ഫാമിലി അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് പുതിയ ഒരു ബാക്ക് ബെഞ്ചർ സീരീസുമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ലെ ആ ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തരാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കറിയാം ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് തിയറംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലെ ആദ്യത്തെ ധിയറം ആദ്യത്തെ ധിയറം ധിയറം വൺ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് അപ്പൊ മക്കളെ എന്താണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ധിയറം പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ധിയറം വൺ പറയുന്നത് all triangles with the same base and area have their third vertices on a line parallel to the base endana ore paadavum parappalavum ulla trigonangalude ella moonam moola paadathinu samantharamaya oru varayilana ini tirichum namukku parayan pattum conversely all triangles with the same base and third vertex on a line parallel to the base have the same area endana parayunnathu ore paadavum moona moolagal ellam paadathinu samantharamaya oru varayilumaya trigonangalkellam ore parappalavana അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ ഡെഫിനേഷൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായി പോവും കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചു പോവും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ലൈൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ നോക്കൂ ദാ ഇവിടെ മിസ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ത്രികോണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നെന്താണ് ഒരു ബ്ലൂ ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ ഒരു റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെയും ഏരിയ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ് സെയിം ഏരിയ ആണ് ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെയും ബേസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ബേസ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ തന്നെയാണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾസിനെല്ലാം സെയിം ബേസ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തിയറം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ എത്രയൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസിന് ഒരേ ഏരിയയും ഒരേ പരപ്പളവും ഒരേ ബേസുമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ മൂന്നാം മൂല തേർഡ് വേർട്ടെക്സ് എന്തായിരിക്കും തേർഡ് വേർട്ടെക്സ് ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് തേർഡ് വേർട്ടെക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാ നോക്കൂ അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടെക്സ് എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നറിയോ ഇതാ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ലൈൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ബേസിന് പാരലൽ ആയി തേർഡ് വേർട്ടെക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ തിയറം വൺ പറയുന്നത് എന്താണ് എത്രയൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസിന് സെയിം ബേസും സെയിം ഏരിയയും വരുന്ന രീതിയിലാണ് അവരെങ്കിൽ അവരുടെ തേർഡ് വേർട്ടെക്സ് മൂന്നാം മൂല ബേസിന് പാരലൽ ആയി ബേസിന് സമാന്തരമായി തേർഡ് വേർട്ടെക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ തിയറം വൺ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനെ തിരിച്ച് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്നറിയോ കോൺവേഴ്സ്ലി എന്താണ് പറയുന്നത് ബേസിന് പാരലൽ ആയി നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ ബേസിൽ ഇതേ ബേസിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ എല്ലാം ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ബേസിന് പാരലൽ ആയി തേർഡ് വേർട്ടെക്സിലൂടെ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താ നോക്കൂ ഇപ്പൊ മിസ് രണ്ടാമത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതിന്റെ ബേസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ലെ ബേസ് ഇവിടെ സെയിം ആണ് ഇനി വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ മിസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയും ബേസ് എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും മിസ് ആദ്യം വരച്ച ട്രയാങ്കിൾ അതിനുശേഷം വരച്ച രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ തിയറം വൺ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടു ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ തിയറം വൺ പറഞ്ഞത് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഒരേ ബേസും ഒരേ ഏരിയയുമായി വരുന്ന എല്ലാ ട്രയാങ്കി
third vertex evide aayirikkum nanu parayunnathu base in parallel aayittu nammal varakkina line il aayirikkum ennaanu nammade theorem 1 parayunnathu alle edokka triangles nammal eduthu kaynalum having their same area and same base same padavum ore parappalavumayi varuna etrakka triangles nammal eduthu kaynalum avare moonam moola varunathu Base in a parallel eye, Samandra Mai Namlavarik in the line Ilaricum and Nanaparin. In the Tirishanam King and a Parayam Batum Namlavar triangle Varakiana, Adinde base in a parallel eye to Verna, line Ilana, the third vertex angle. Ide base of my, Ade Poltani parallel lines in a day lie Verna, etric triangles Namlavarchika and Namlavar de Caria, same Iricum and Nanamla the Tirishavarin. Okay, we will ask you a question. Question is, this is our question. In the figure, ABCD is a trapezium. Diagonal AC and BD intersect at M. Area of triangle ABC is 24 cm square and area of triangle AMB is 10 cm square. Find the area of triangle ABD. Chitratil ABCD is a lump. Then, the lamp is a set of opposite sides. It is parallel. Now, we have to do the ACBD and the ML. Trigonum ABCD. This is ABCD. ABC. ABC is 24 cm. Trigonum AMB is 10 cm. Trigonum ABD is the same as 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 the Trapezium in a Prathega Namkaria Mendana or a set of opposite sides of a day parallel. I keep a Namka Chitram Noki Kainal than a Manslao. If it end on a AB in the Parina side, CD in the Parina side in order parallel on a Samandra mana. Upon Namkin the Eldam AB is parallel to CD in the Eldam Pachum. Alle, in the Namlod in the Parana, the triangle ABC is twenty four centimeters square. Upon them, K the Anna triangle ABC and the Noka, Idana the Idana number triangle ABC and the Varend. Analo, in the the area of triangle AMB is ten centimeters square in the Varend. Other than the Kate, question lake where I'm question and then find the area of triangle ABD. Now, ABD is the triangle. What is ABD? This is ABD. Okay, this is the area of the area. Now, we will use the theorem. Now, we will the theorem. Now, we will the parallel lines. We will the same base. 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 We the same base. We will 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 the AB in the Parina, Basil Taneana, E Basil in the Taneana in the Verna, ABC in the Parina Triangulo, ABD in the Parina Triangulum Verna, Ale, Adepoltene, AB kiss Amandra mana CD. E Muna Mula render triangles in day, third vertex every day on the Kanada. A parallel line will touch either the Ridi Lana the Kanada. Upon them Kendu Paraya, render parallel lines in the day, same base side to Verna than he render triangles. Ale, Angana Adangil, he render triangles in name area same Iricuello. Apo, Adilo, Uru triangle in the area Namkatana tender, Idwathin Ale Chadrasha centimeter in the Angana Adangil Namlo to Kandathan Barna, triangle in the Parapala Vetri Iricum. 24 cm square. Nam kendu varayam area of triangle ABD equal to 24 cm square. Ennu varayam. Okay? Karno vendana by theorem 1. Alle first theorem vari namak parayam sadhiki. Okay? Clear ayo. Ready, Anno, sit down. I'm going to ask you a question. Good to see the Nokia. Hello, about a question. Good to know. Come in the figure, the line CE is parallel to BD. Up even in the line, the lines are parallel. Anna in the Thunder tender. 
ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എസ് തേർട്ടി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി എസ് ട്വന്റി നയൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ ഡി അപ്പൊ രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലുള്ളത് ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ബി ഡി എന്ന വര സി ഇ എന്ന വരയ്ക്ക് സമാന്തരമാണ് അപ്പൊ ഏതാണ് ബി ഡിയും സി ഇയും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇതിന് സമാന്തരമാണ് പാരലൽ ആണ് എന്ത് സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനിടയിൽ ഒരേ ബേസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ട്രാങ്കിൾസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഏരിയ പരപ്പളവ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ കാര്യം അപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ച് വെക്കാം റെഡി ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ത്രികോണം എ ബി ഡിയുടെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി വരുന്നത് അപ്പോ എ ബി ഡി ഇതാണ് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി എന്താണ് ആൻഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി ഇസ് ട്വന്റി നയൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊൻപത് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എവിടെയാണ് ബി ഡി സി വരുന്നത് ദ ബി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇതാണ് നമുക്ക് കളർ മാറ്റാല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താന്ന് നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചതുർഭുഷത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയെന്നാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചതുർഭുജം വരുന്നത് നമ്മുടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചതുർഭുജം ദാ എ ബി ഇതാണ് എ ബി യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ്രി ലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഇവിടെ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പോലെയാണ് നമ്മുടെ കോഡ്രി ലാറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മൊത്തം ചതുർഭുജത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും പരപ്പളവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ സമ്മ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്താണ് വരിക ഏരിയ ഓഫ് കോഡ്രി ലാറ്ററൽ Area of quadrilateral, quadrilateral ABCD, ABCD, എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് എ ബി ഡി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ബി ഡി സി ആണല്ലോ അപ്പോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സി അല്ലേ അതെ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ പരപ്പളവിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് അല്ലെ സോ തേർട്ടി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഇനി ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ദാ ട്വന്റി നയൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആണല്ലോ ട്വന്റി നയൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചതുർഭുജത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സോ തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി നയൻ എന്താണ് വരിക ഫിഫ്റ്റി നയൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ലാറ്ററിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് മക്കളെ ഫിഫ്റ്റി നയൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ദാ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കണ്ടോ ദാ ഒരു ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ ഡി ഏതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബി ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ ഡി ആ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ ഡിയുടെ പരപ്പളവ് ഏരിയ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ സ്വന്തം കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ
ഹിന്ദ് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരാം നമുക്കറിയാം ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും എന്താണ് സമാന്തരമാണ് പാരല ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇനി എന്താണ് ദാ ഇവിടെ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനും ബി ഡി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനും ഒരേ പാദഭാഗമാണ് ഒരേ ബേസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും തേർഡ് വേർട്ടസ് എന്താണ് ആ പാരല ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് അതായത് രണ്ട് പാരല ലൈനിന്റെ ഇടയിൽ സെയിം ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനിയും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് എല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക് ആണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ക്ലാസ്സും ലൈവ് ക്ലാസ്സും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും എല്ലാം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ എക്സാം ഇന്നറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു വർഷം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആൽഫ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൽഫ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ബുക്ക് സെറ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും എല്ലാം ലഭിക്കും സോ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ ആൽഫ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട